India and China were together when 33 years ago our GDP was so equal. Today, China is six times more powerful than in India in every way, lending money to 70 nations, while India, India is borrowing from everywhere. My heart is bleeding. Is your heart bleeding? My dear doctors, my dear philosophers, my dear scientists, my dear political leaders and non-politicians, retired officers, why are you sitting at home and doing nothing? Is it not sin? Is it not crime for not doing anything? Closing your eyes? Is it not Gandhi the young advocate from South Africa came to India to save India and 100,000 army and millions of people joined with him? Have I not come from America leaving all my luxuries to save India to join hands with you, my dear fellow citizens? What Rahul Gandhi can do? What Modi can do? What KCR and KTR can do? What Chandrababu and Jagan can do? They have miserably failed. Let us bring change. Let us work together in unity. Let us save this great nation. God bless you. God bless India. God bless Telangana and Andhra. Let us save this nation from family rule. Let us save this nation from the so-called Gandhis. Let us save this nation from this family-oriented corrupt parties. Please, please, I beseech you, let us do the needful. Each of you, my dear students from Usmania University, Kakatiya University, Andhra Universities, please wake up. Don't carry their flags anymore. Don't wear their kanduas and don't support them anymore. My dear SCs and STs, BCs, my dear brothers and sisters from the Muslim community, Christian community, Hindu community, no matter which caste you belong to, which reason you belong to, let us keep our differences aside. Let us focus on saving this great nation before it becomes Venezuela, Sudan, Sri Lanka, Nigeria. Let us make India great, greater than China, greater than America. I have a dream. I have a vision. I have a plan. And I have a strategy. I have implemented all over the world. Let me have one opportunity to implement in my homeland. Thank you very much. Don't mourn for me, as Jesus said, because somebody slapped or beaten. I don't care. They kill me. But mourn for yourself, your children, your grandchildren, your community, where there is no hospitals, no free good education, no health care, no jobs. Corruption, corruption, corruption in the blood of every politician. Let us stop the corruption. Let us, oh God, help us. Irrespective of what we are, I believe Jesus as the Lord. Many believe other names in Hinduism and Muslims believe Allah and Muhammad. Lord, we people of all seven different religions, we have many beliefs, but we are one nation under God. You are our God Almighty. Save our country, save our lives, save our souls, especially inspire the students, both employed and unemployed. Employ, inspire the women, redeem people, open their blindness, let them see. So many scholars are talking nonsense about me because they are paid YouTube, paid, some of them are paid YouTube channels. Save them, Lord. Forgive them, Lord. Bless them to see who I am and what I am and why I am here to save this nation. Thank you very much. And I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. Chandra Babu is going to ask you a question. Rastra and Desha and Nasana. He is going to ask you a question. He is going to ask you a question. He is going to ask you a question. Aviniti korku, pavan kali yang nanti Hindu keraja kia lalu cerda ayun ke telidu, ya perikai tomu di parti lu, tomu di nama lu, ayun ke cipta sudhi unte, 
మతతత్వ పార్టీల్ని తిట్టాడు బీజేపీ పార్టీని మళ్ళీ బీజేపీలో చేరాడు నిజంగా ఆయనకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే జేడి లక్ష్మీనారాయణ చంద్రశేఖర్ లాంటి పెద్దవారు మాటలు విని పది మంది కాపు నాయకులు ఆయనకి ఇప్పుడే చెప్పారు వెళ్ళి ప్రజాశాంతి పార్టీలో చేరండి మిమ్మల్ని మంచి స్థానంలో ఇస్తారంటే ఆయన పలకట్లేదు ఆయనకేమో వంద కోట్లు వెయ్యి కోట్లు అప్పుడు కాంగ్రెస్ రాళ్ళు అన్నయ్యకి ఇచ్చినట్టు ఈయనకి ప్యాకేజీలు ఇచ్చారేమో మనకైతే తెలీదు ఎన్ని పార్టీలు ఉన్నా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని పంజాబ్ వాళ్ళు గెలిపించుకోలేదా ఢిల్లీ వాళ్ళు గెలిపించుకోలేదా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇంకా మూర్ఖులుగా ఉన్నా నేను ప్రతి గ్రామానికి కనీసం ప్రతి నియోజకవర్గానికి వెళ్తాను కదా వియోక నియోజకవర్గంలో వంద మంది గ్రా వంద గ్రామాలు ఉంటాయి వంద గ్రామాల నుంచి పిలిపించి లక్ష మందితో మీటింగ్ పెడతాను కదా చూడండి ఇంకొక మూడు నెలలు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీల్లో చేరకండి తొందరపడి ఎక్కడ వారు అక్కడే ఉండండి ఈ మూడు నెలలు మే జూన్ జులైలో తర్వాత మీరు చూస్తారు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు లోపు నేను జరుగుతుంది అన్నది గవర్నర్కి నేను రిప్రజెంట్ ఇచ్చానండి గవర్నర్ గారు నిన్న ఉదయం కోయంబత్తూరు నుండి పురుషోత్తం రూపాలా గారి నా మిత్రులు మోదీ గారు సెంట్రల్ మినిస్టరు ముగ్గురు మాట్లాడడం జరిగింది మరలా ఈరోజు కూడా మాట్లాడాను గవర్నర్ గారు రమ్మంటే వెళ్ళాను నేను అనేక విషయాలు మాట్లాడడానికి వెళ్ళాను పది విషయాలు అందులో చివరగా మాట్లాడింది ఏంటంటే ఇక్కడ కేసీఆర్ కేటీఆర్ పాలన అధ్వాన్న పరిస్థితిలో ఉంది హోమ్ మినిస్ట్రీకి అమిత్ షా గారు కూడా మాట్లాడారట నేను కూడా అమిత్ షా గారితో మాట్లాడతానని చెప్పాను రూపాలా గారితో మాట్లాడాను అమిత్ షా గారు గురువు గారితో సెంట్రల్ మినిస్టర్తో అది ఇమీడియట్గా ఇక్కడ ఉన్న సిరిస సిరిసిల్లో ఉన్న డిఎస్పి చంద్రశేఖర్ సిఐ అనిల్ కుమార్ని సస్పెండ్ చేయమన్నాను అలాగే సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలని అడగమంటే అడిగాను సెక్యూరిటీ కొరకు గవర్నర్ యాక్షన్ తీసుకుంటామన్నారు మరి దేవుడేనా సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రజల్లో ఉంటాను ప్రజలతో ఉంటాను ప్రజల మధ్య ఉంటాను ఎవరు దాడులకు కేసీఆర్ కేటీఆర్ దాడులకు భయపడే కేఏపాల్ కాదు ప్రపంచాన్నే ఉడికించొచ్చారు